வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து என்டி ஸ்கேனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்டி ஸ்கேன்னா என்ன அதை எப்போ எடுப்பாங்க எதுக்காக எடுப்பாங்க அந்த ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்டி ஸ்கேனா என்னன்னு பார்க்கலாம் நக்கல் ட்ரான்ஸ்லன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்டி ஸ்கேனோட அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து இது இதை எப்போ எடுப்பாங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் டைமில் ஒரு லெவன்த்லேருந்து தேர்ட்டீன் வீக்ஸ்குள்ளே எடுப்பாங்க இந்த டைமில் தான் அந்த நக்கல் சொல்கிற அந்த ஏரியா எதுனா பேக் ஆஃப் த நெக் அங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் இருக்கும் நார்மலாகவே எல்லா பேபிக்கும் இருக்கும் அந்த லெவன் டு தேர்ட்டீனில் பீக்கில் கரெக்டாக அதுக்கு எவ்வளோ இருக்கணுமோ அந்த டைமில் தான் வந்து இந்த நியூரலஜி இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக டெவலப் ஆகுறது அதில் வந்து நார்மலான அளவுக்கு மேலே கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா குரோமோசோமல் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மெயினாக பார்க்க போனீங்கன்னா டவுன் சின்ட்ரோம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த குழந்தைக்கு அதாவது அது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆனால் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அதை வச்சு கணிச்சிடுவாங்க எவ்வளோ இவங்க வந்து ஹை ரிஸ்க்கில் இருக்காங்களா கம்மியாக இருக்காங்க யாரெல்லாம் ஹை ரிஸ்க்னா ஏஜ்டு மதர் அதாவது தேர்ட்டிக்கு மேலே இல்லை அதிகபட்சமாக தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸில் குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து அதிகமான இது வந்து இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் வேறு என்னென்னா கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது இதான் ரீசன் ஆனால் ஏஜ்டு மதர்ஸ்க்கு அதிகமாக டவுன் சிண்ட்ரம் குழந்தை பிறக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இதை பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்கேனை அப்போ ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது என்ன பார்ப்பாங்கன்னா அந்த நேசல் போன் வந்திருக்கா குழந்தைக்குன்னு பார்ப்பாங்க நார்மலாக கொஞ்சம் லைட்டாக வந்திருக்கும் அப்படி வரலன்னா ஒரு டவுட் இருக்கும் இவங்க வந்து ஹை ரிஸ்க்கில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த என்டி ஸ்கேன் வந்து ஒரு கம்பைன் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க என்டி ஸ்கேனு ப்ளஸ் பிளட் சாம்பிள் எடுப்பாங்க டபுள் மார்க்கர்னு அடிக்கடி சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அது என்னென்னா நம்ம பிளட்டில் வந்து செக் பண்ணுறது அதாவது ப்ரெக்னென்ட் மதோட பிளட்டில் வந்து செக் பண்ணுறது அந்த ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு இது இருக்கும் ரெண்டு மார்க்கர் இருக்கும் ஒன்று வந்து அதிகமாக இருக்கணும் கம் இன்னொன்று வந்து கம்மியாக சொல்லலாம் <laughs> அப்புறமா இந்த என்டி ஸ்கேன் எடுக்கும்போது வேற என்ன பார்ப்பாங்கன்னா அதர் வேற ஏதாவது சிம்டம்ஸ் குழந்தைக்கு இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இந்த இந்த சொன்னால் இல்லையா உங்களுக்கு டவுன் சின்ட்ரம் குழந்தை இல்லாமல் வேற என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதர் அப்னார்மாலிட்டிஸ் குரோமோசம் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இந்த ட்ரைசோமி டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கும் ட்ரைசோமி எயிட்டீன் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சிம்டம்ஸோட குழந்தை பிறக்குது இல்லையா கொஞ்சம் பார்த்தாலே தெரியும் குறைபாடு உள்ள குழந்தைங்க அதாவது பிறவி ஊனோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது வேற எல்லாத்தையும் கூட பார்ப்பாங்க அப்னார்மல் வயிறு ஏதாவது இதாக இருக்கா தலை ஏதாச்சும் ஒரு மாதிரியா இருக்கா இந்த ஓம்பல சொல்லு சொல்லிட்டு இந்த தொப்புள் கிட்ட ஒரு மாதிரி ஒப்பிட்டு வரும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது இருக்குது அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் லேட்டரா எடுக்கிற ஸ்கேன்ல இன்னும் நல்லா தெரியும் அதனால கொஞ்சம் உள்ள அந்த ரீகஜிடேஷன் எல்லாமே கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க யாராச்சும் நீங்கள் உள்ள கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட ஈஸியாக காட்டுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த உச்சந்தலையிலேருந்து பின்னாடி பக்கம் தண்டு வட முடிகிற வரைக்கும் அளப்பாங்க குழந்தைய அதுக்கு வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் அதை விட கம்மியாக இருந்தாலும் குழந்தைக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத வச்சு செய்வாங்க இதில் என்னென்னா இது வந்து கன்ஃபார்மாக இவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ரிசல்ட் இருக்குது எப்படி ரிசல்ட் உங்களுக்கு வரணும்னா வரும்னா ஒன் இஸ் டு தௌசண்டு ஒன் இஸ் டு தேர்ட்டி அந்த மாதிரி ரேஷியோவில் வரும் அதாவது ஒன் இஸ் டு தேர்ட்டினா முப்பது ப்ரெக்னன்சியில் ஒருத்தவங்களுக்கு இது வரக்கூடும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹை ரிஸ்க்குன்னு அர்த்தம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் தேர்ட்டின்னு சொல்கிறேன் அதாவது குறைச்சி நம்பர் வச்சு அதில் வந்து உங்களை கொண்டு வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான ரிஸ்க்குன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று இருக்குது ஒன் இஸ் டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் கம்மி அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வரும்போது திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்கப்புறம் பர்டிகுலராக டெஸ்ட் இருக்குது இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது என்னென்னா நம்ம இந்த கொரியானிக் வில சாம்பிள் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஆம்னியோசெட்டஸஸ் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற சிவிஎஸ் கொரியானிக் வில சாம்பல்ஸ்ன்றது சாம்பிள் எப்படி இது பண்ணுறதுனா இது வந்து எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்கான ப்ரொசீஜர் அதனால் மிஸ்கேரேஜ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆம்னியோசெட்டஸ் வந்து ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க உண்மையிலே இவங்களுக்கு இப்படி இருக்குது ஆனால் அது வந்து க கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஆனால் கொஞ்சம் ரிஸ்க் மிஸ்கேரேஜ் அபார்ஷன் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் என்டி ஸ்கேனை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறாங்க எப்படி இருக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் என்னென்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு 
வெளியில் அப்படியே வந்து ஒயிட்டாக தெரியும் ஸ்கின் ஒயிட்டாக தெரியும் அந்த ஃப்ளூயிட் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இல்லையா பேக் ஆஃப் த நெக் அதை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி டவுன் சின்ரோம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு அது வந்து வெளியில் வந்து ஒயிட்டாகவும் உள்ளே வந்து பிளாக்காகவும் இருக்கும் அது நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் வந்து இதை யாராவது உங்கள் கூட உள்ளவங்களை கூப்பிட்டு போங்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நார்மலாக அல்ட்ரா சவுண்டு மாதிரி தான் அதாவது இன்ட்ராவெஜனல் வந்து ரொம்ப குண்டாக இருக்கு உங்களுக்கு அதாவது ரொம்ப ரேரான உள்ளவங்களுக்கு தான் இன்ட்ராவெஜனல் வச்சு பார்ப்பாங்க இந்த என்டி ஸ்கேனு ஆனால் வந்து சாதாரண நார்மலாக உள்ளவங்களுக்கு வயிற்று மேலே தான் வச்சு பார்ப்பாங்க ரொம்ப கம்மியான நாள் அந்த பதினோரு வீக்ஸ் முன்னாடி எட்டு வீக்கு ஒம்பது வீக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு டூ இயர்லி உங்களுக்கு அந்த கம்பைன் டெஸ்ட்டோட சேர்ந்து கரெக்ட் ரிசல்ட் கிடைக்காது பதினாலு வீக்கு அப்புறம் போனால் அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து தானாகவே அப்சர்வ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பண்ணுறதும் இது வேஸ்ட் ஆனால் கரெக்டான டைமில் நீங்கள் போய் பண்ணணும் நார்மலான அல்ட்ரா சவுண்ட் மாதிரி இந்த ப்ரோப் வச்சு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபியூசரை வச்சு அழகாக ஜெல்லி போட்டு பார்ப்பாங்க கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அது ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா குழந்தை குட்டியாக இருக்கிறதுனால நல்லா ஊர்ந்து பார்ப்பாங்க வேறு ஒன்றும் அதில் வந்து கண்டிப்பாக <laughs> கண்டிப்பாக இதை பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்கேனு மறக்காமல் இதை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க குழந்தை வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் வந்து நம்ம கொடுத்தா தான் ஆக்சுவலி எல்லா டாக்டருமே இதை ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணாமல் ஏதாச்சும் இது பண்ணாலும் நீங்கள் கேக் கேட்டு பண்ணிக்கோங்க நன்றி மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களுக்கு எங்களது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க வீடியோஸை லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ண